ಕಾವೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಈಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ರಾಹುಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ತೋರಿದೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತದ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಾಥ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವರದಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ನೂರ ಐವತ್ತೆರಡು ಜನ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಸೊ ಮಿಕ್ಕದವರು ಸೆಕ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಗಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರಮ ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಸೊ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ರವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ರೋಗ ಮಿತಿಮೀರಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವರದಿ ದೇವರಾಜ್ ಕೊರಟಗೆರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವೆಡೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ರಾಜ್ಯದ ಮಲೆನಾಡು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಜುಲೈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೋವಿಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರು ನಗರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಎದುರಿ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂದ ಸಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕುಗೆ ಎದುರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಎದುರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾವೇರಿಯ ಚೌಧರಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂ